మూడో విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజాంపేట మండలం చల్మడ నందగోకుల గ్రామాల్లో పంచాయతీరాజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రామారావు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి హనుక్లు పర్యటించారు గ్రామంలో డంపింగ్ యార్డ్ ను మురుగు కాలువలను పరిశీలించారు చెత్త చెదారం రోడ్డుపై వేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు సూచించారు నందగోకుల్ గ్రామంలో కమ్యూనిటీ ప్లాంటేషన్ లో ఉన్న ఐదు వేల మొక్కలను ఆయన పరిశీలించారు అనంతరం మాట్లాడారు గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రంగా ఉండాలని వారు తెలిపారు పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలుపు మేరకు జూన్ ఒకటవ తేదీ నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నిర్వహించే కార్యక్రమాలలో గ్రామాల్లో ఉన్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవటం జరిగిందని వారు తెలిపారు ఎనిమిది రోజుల ప్రణాళికలో రోజు ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుందని వచ్చే వర్షాకాలంలో ప్రజలు దోమల బారిన పడకుండా దోమలు పుట్టకుండా ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయాలపై వారు గ్రామస్తులకు సూచించారు కరోనా వైరస్ అరికట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలని ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని ప్రజలను కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసి పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ ఎంపీపీ దేశిట్టి సిద్దిరాములు ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షురాలు ఇందిరా కొండరెడ్డి సర్పంచుల ఫారం మండల అధ్యక్షుడు అమరసేనారెడ్డి తహసీల్దార్ జయరాములు ఎంపీడీఓ వెంకటలక్ష్మి ఏపీఓ శ్రీనివాస్ ఎంపీడీఓ రాజేందర్ పాల్గొన్నారు డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు మరి రాష్ట్రం నుంచి మన జిల్లా చూడటానికి రావటం మనకు సంతోషకరం వారికి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్ మరి జిల్లా మొత్తంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలు పిలుపును అనుసరించుకొని ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాన్ని ఒకటో తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో తారీఖు వరకు తీసుకోవటం జరిగింది మరి సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పటి వరకు దానికంటే ముందే ప్రిపరేటరీ అనేది మనం చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ఏ ఏ గ్రామాలలో ఆ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి పారిశుద్ధ్యానికి సంబంధించి హిట్ ట్యాప్స్ కానీ లీకేజెస్ కానీ లో లయింగ్ ఏరియాస్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ప్రాంతాలలో మరి క్లీన్గా ఉండకపోవటం కానీ మోరీలు తీయబడకుండా ఉండటం కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకొని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని మొదటి రోజు మొత్తం ఆ విలేజ్ అంతా కూడా కలియ తిరిగి ట్రాన్సిట్ వాటి చేసిన తర్వాత మరి గ్రామ సభ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా చేయటం జరిగింది సార్ చేసిన తర్వాత మరి ఏ దినమున ఏ పని చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎనిమిది రోజులలో అనేది వాళ్ళు యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని మరి ఇప్పుడు చెప్పిన అటువంటి అంశాలన్నిటి కూడా మరి లీకేజెస్ ఉంటే అరెస్ట్ చేయటం అదేవిధంగా లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఉంటే వాటిని నీళ్ళు ఎలిపేటట్టు చేయటం మోరీలు తీయకపోతే మొత్తం కూడా మోరీలు మరి పెద్ద ఎత్తున శానిటేషన్ చేయటం ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలలో ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఫ్రెంచ్ కొరితే కూడా నీళ్ళు వెళ్ళిపోయేలేని పరిస్థితి ఉన్న దగ్గర ఆయిల్ బాల్స్ తయారు చేసుకోవటం జరిగింది ఆయిల్ బాల్స్ అంటే ఏముంది ఆట బట్టలు అవి తీసుకొని ఒక బాల్ లాగా తయారు చేసి ఆ బాల్ను యూజ్డ్ ఆయిల్ బండి ఆయిల్ కానీ ఇటువంటి ఆయిల్స్లో ముంచి లేదా ఏది దొరకకపోతే హీరోసిన్ కానీ బయోటిక్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఆయిల్స్ కెమికల్స్ తోటి దాన్ని ముంచి నానబెట్టి దాన్ని దాంట్లో విసిరేసినట్లయితే అది ఆయిల్స్ స్ప్రెడ్ అయితే వన్ వీక్ వరకు ఏదైతే దోమలు గుడ్లు పెడతాయో గుడ్లు పెట్టే స్థాయిలోనే దాన్ని చంపేసేస్తే లార్వా చంపినట్లయితే మనకు బ్రీడింగ్ రాదు బ్రీడింగ్ రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడు దోమలు తక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు కాబట్టి ఇవాళ వైరస్ అని కరోనాను భయపడుతున్నాం కరోనా కంటే ముందే నేను అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది బుల్లెట్ కంటే ప్రమాదకరమైంది దోమ కాదు బుల్లెట్ని తప్పించుకోగలదాం కానీ దోమను తప్పించుకోలేము అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి కూడా ఉంది కాబట్టి మనిషికి మిగతా రోగాలు రాకపోతే ఇమ్యూనిటీకి ఉంటుంది అయితే పల్లె రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పల్లె ప్రగతి ముఖ్యంగా మరి పారిశుద్ధ్యం పెద్ద ఎత్తున చేయటం వలన రెండుసార్లు మరి ఇమ్యూనిటీ కూడా పెంచినట్టు మనం సర్వేల ద్వారా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే రోగాలు రావట్లేదు రోగాలు తగ్గినాయి పర్సంటేజ్ కూడా చాలామంది మరి డ్రైనేజ్ సభ్యం చేయడం దోమలు ఎక్కడైతే తిరుగుతాయో అటువంటి ప్రాంతాల్లో లోకట్ ప్రాంతాల అన్నింటిని మరొంతో నింపడం ద్వారా లేదా అక్కడ నీటి నిల్వ లేకుండా చేయడం ద్వారా ఏంటంటే దోమల నివారణ చర్యలు తీసుకుంటాము పంచాయతీలు ఆ రకంగా ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడెక్కడైతే దోమల నివారణ కావాల్సినటువంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అటువంటి వాటిని కూర్చడం లేదా అక్కడ నిల్వ రాకుండా బేటెస్ కానీ లేదా ఇతర ఆయిల్ బాల్స్ కానీ ఇటువంటి వాటిని తెలవడం ద్వారా చాలా వరకు దోమల నివారణ ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఈ సీజన్ ముఖ్యంగా అంటు వ్యాధులకు చూసుకోదు కాబట్టి వాటిని నివారించడం ద్వారా చాలా వరకు మాకు ప్రజారోగ్యం కాపాడుకున్న వాళ్ళ అదేవిధంగా పంచాయతీలో ఇతర కార్యక్రమాలు అయినటువంటి ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీ ఏ రకంగా అయితే కార్యక్రమం చేపడుతుందో తడి చెత్త పొడి చెత్త అవి వేరు చేయడం దాంతోపాటు తడి చెత్తలో 
ద్వారా ఒక బయరు తయారు చేసే గ్రామానికి కూడా ఆదాయం పంచాయతీ కూడా ఆదాయం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అదేవిధంగా మొక్కలు నాటడం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ దీంట్లో భాగంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మొక్కలు నాటడానికి పుట్టింగ్ చేయడం ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో మొక్కలు నాటడానికి అవసరం చేయడానికి అనువైన ప్రదేశాలు గుర్తించి బోతులు చదవడం ద్వారా మరి మొక్కలు రాబోయే కాలంలో నాటడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో పంచాయతీ కూడా మరి తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో గ్రామ పంచాయతీ ఏరియాలో మురికి నీటి నిల్వ లేకుండా చూడడం పారిశుద్ధ్యం నిర్వహించడం ఇటువంటి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ రేపు ప్రభుత్వంగా మేము రాష్ట్ర స్థాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పిలుపుని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం చేస్తున్నాయి వాటిని ఏ రకంగా చేస్తున్నాయి అనేది చూడటానికి ప్రతి రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు అనేది చేస్తున్నారు ఆ కోర్లో భాగంగా చేస్తున్నారు